ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് പണം അയച്ചു കൊടുക്കാനും അതുപോലെ കറണ്ട് ബില്ല് അടക്കാനും റീചാർജ് ചെയ്യാനുമെല്ലാം ഫെഡ് മൊബൈൽ എന്നുള്ള ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സാധിക്കുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഫെഡ ഫെഡ് മൊബൈൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഫെഡറൽ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഫെഡ് മൊബൈൽ എന്നാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഫെഡ് മൊബൈൽ എന്നുള്ള ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഫെഡ് മൊബൈൽ എന്നുള്ള ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള സ്ക്രീൻ തുറന്നു വന്നതായി കാണാം ഇവിടെ താഴെ ലോഗിൻ അതുപോലെ രജിസ്റ്റർ എന്നീ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഫെഡ് മൊബൈൽ പുതുതായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റേർഡ് മൊബൈൽ നമ്പർ ആവശ്യപ്പെടുന്നതായി കാണാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഒരു എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വിദേശ നമ്പർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്താണോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ കൺട്രി കോഡ് മൊബൈൽ നമ്പർ എന്നുള്ള കോളത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന കോളത്തിൽ നൽകേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ഡിഫാൾട്ടായി പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് എന്നുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കോളാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് മാറ്റി നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ കോഡ് നൽകേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ധാരാളം രാജ്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്തെ സെലക്ട് ചെയ്യുക സൗദി അറേബ്യ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പ്ലസ് ഒൻപത് ആറ് ആറ് എന്നുള്ള ഒരു കോഡ് വന്നതായി കാണാം ഇത് സൗദിയുടെ കൺട്രി കോഡാണ് എന്നാൽ ഞാനിവിടെ ഒരു സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ത്യ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം മൊബൈൽ നമ്പർ ശരിയായി എൻ്റർ ചെയ്യുക മൊബൈൽ നമ്പറിൻ്റെ താഴെ റഫറൽ കോഡ് എന്ന് കാണാം അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഓപ്ഷണൽ എന്നും ഉണ്ട് അതായത് റഫറൽ കോഡ് നൽകൽ നിർബന്ധമില്ല വേണമെങ്കിൽ നൽകാം ശേഷം പ്രൊസീഡ് എന്ന് നൽകാം പുതുതായി തുറന്നു വന്നിരിക്കുന്ന പേജിൽ നിങ്ങളുടെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പറാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ തെറ്റാതെ എൻ്റർ ചെയ്യുക ശേഷം കണ്ടിന്യൂ നൽകാം വേരിഫൈ യൂസിംഗ് എന്നുള്ള പേജ് തുറന്നു വന്നതായി കാണാം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഫെഡറൽ അക്കൗണ്ട് വേരിഫൈ ചെയ്യാനായി മൂന്ന് ഓപ്ഷനാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വഴി വെരിഫൈ ചെയ്യാം ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വഴി വെരിഫൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഞ്ചിൽ പോയി അവിടെ നിന്നും വെരിഫൈ ചെയ്യാം അല്പം കൂടെ എളുപ്പമായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡെബിറ്റ് കാർഡാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള കോളം വന്നതായി കാണാം ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കാർഡിൻ്റെ അവസാനത്തെ നാലക്കമാണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിവിടെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കാർഡിൻ്റെ അവസാനത്തെ നാലക്കം എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എ ടി എം പിൻ എന്നുള്ളതിൽ നിങ്ങൾ പണമെടുക്കാൻ വേണ്ടി എ ടി എമ്മിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന എ ടി എം പിൻ എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എക്സ്പയറി മന്ത് എക്സ്പയറി ഇയർ എന്ന് കാണാം നിങ്ങൾ കാർഡിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും എക്സ്പയറി മന്തും അതുപോലെ ഇയറും കാണാൻ സാധിക്കും അത് തെറ്റാതെ എൻ്റർ ചെയ്യുക ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേരിഫൈ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സെറ്റ് പിൻ എന്നുള്ള ഒരു പേജ് തുറന്നു വന്നതായി കാണാം ഇവിടെ ന്യൂ പിൻ എന്നുള്ളതിൽ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നൽകേണ്ട പിന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പിന്നെ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ പിൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ അതേ പിൻ കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും എൻ്റർ ചെയ്ത് നൽകുക
ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ വന്ന പേജിൽ നിന്നും ചെറിയ മാറ്റത്തോടു കൂടെ വെരിഫൈ എസ് എം എസ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എസ് എം എസ് അയക്കാൻ മതിയായ ബാലൻസ് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പർ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഫെഡ് ഫെഡ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറന്നു നന്നായി കാണാം ഇവിടെ എൻ്റർ യുവർ പിൻ എന്നുള്ളതിൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പിൻ എൻ്റർ ചെയ്യുക നാലക്ക പിന്നായിരിക്കും ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഫെഡ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറന്നു വന്നതായി കാണാം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യാം അതുപോലെ മറ്റുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം അയക്കാം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്